Los hipocampos son criaturas mitad caballo mitad pez, de acuerdo con el bestiario de la mitología grecorromana. No tienen un parentesco oficial establecido al ser criaturas propias del folclore y la tradición oral, con apenas presencia en los mitos, pero muy representados en las obras artísticas de la antigüedad, como en la pintura de vasijas o los mosaicos. Pausanias da una descripción de los hipocampos en su descripción de Grecia, como caballos marinos con cola de pez en lugar de patas traseras. Su nombre procede, de hecho, de hipos, que significa caballo, y campos, es decir, monstruo marino. No es de extrañar que el imaginario popular y mítico terminara concibiendo esta criatura, puesto que los caballos estaban estrechamente vinculados con el mundo marino. Se decía que eran hijos de Poseidón, quien tenía dos o cuatro caballos tirando de su carro para surcar los mares. Con el tiempo, poetas y artistas se imaginaron dichas criaturas como hipocampos, una imagen que se hizo más popular y estos seres se convirtieron en la montura de dioses y ninfas marinos, como las Nereidas, puesto que podían medir hasta 5 metros. Asimismo, en la antigüedad se creía que los hipocampos eran la forma adulta del caballito de mar. De hecho, en biología se conoce también a este animal como hipocampo, mientras que en anatomía hace referencia a una parte del cerebro y en astronomía a un satélite de Neptuno. En el arte los hipocampos cuentan con multitud de representaciones, donde tiran del carro de Poseidón o cargan con divinidades marinas sobre su lomo. Suelen tener escamas verdes en los mosaicos, así como varias aletas. Por último cabe señalar que existen otras criaturas con cola de pez en el bestiario greco romano, como el leocampo, león, el pardalocampo, leopardo, el taurocampo, toro y el ejicampo, la cabra. Este último forma la constelación de Capricornio.